विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे सत्तावीस मार्च ची स्ट्रॅटेजी देण्यासाठी मी इथे उभा आहे ओके पण आजची स्ट्रॅटेजी टोटली डिफरंट असणार लक्षात घ्या टोटली डिफरंट म्हणजे काय बघा मी काय करतोय लक्षात घ्या की मी समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की आज आपण पेपर सॉल्व करायचे फिजिक्स केमेस्ट्री आणि मॅथ्स मी काय करतो बघा की डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला हे पेपर मी दोन फाईल्स वेगळ्या देतो एकात पेपर देतो आणि एकात त्याचे ॲन्सर्स काय करायचं आहे आपल्याला की दुपारी तुम्ही दोन वाजल्यापासून पाच वाजेपर्यंत पेपर सॉल्व करायचे आहेत दोन ते पाच ओके पेपर सॉल्व झाल्यानंतर तुम्ही त्याचं ॲनालिसिस करायचं तुमचा स्कोअर किती झाला हे मला कळवायचं आहे लक्षात घ्या कमेंट बॉक्समध्ये मला हे का करू वाटते समजून घ्या काय होतं जर आपण मॉक टेस्ट दिल्या तरच आपल्याला समजणार आहे की या तीन तासात हे कवर होत आहे का दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे कसं आहे बघा की दोनला तुम्ही फिजिक्स केमिस्ट्रीचा पेपर घेणार आहे आणि तो साडेतीन पर्यंत लिहिणार आहे आणि त्याच्यानंतर ते क्लोज करणार आहे तुम्ही ठीक आहे आणि त्याच्यानंतर साडेतीन ते पाच वाजेपर्यंत फक्त मॅथ्स करणार आहे तुम्ही लक्षात घ्या म्हणजे तुम्ही तीन तासात फिजिक्स केमिस्ट्री जे ई सारखं करू नका तुम्हाला ते पेपर सेपरेटली सॉल्व्ह करायचे बरं असं करणं का गरजेचं आहे मी तुम्हाला सांगतो कसं आहे बघा की आमच्या इथं साताऱ्यात ना की डीपर आमच्या इथं म्हणण्यापेक्षा पूर्ण महाराष्ट्रात गेले दोन वर्ष मला काही जास्त अनुभव नाही आला पण त्याच्या अगोदर दरवर्षी क्लासमधली बरीचशी मुलं डीपरच्या एक्झामला बसायचे लक्षात घ्या म्हणजे ॲक्च्युअल सी ई ती एक्झाम कंडक्ट केली जायची ओके okay, त्याच्यावर कुठे ऍडमिशन होत नव्हते ती एक ट्रायल एक्झाम असायची पण ती कधी असायची डिसेंबर जानेवारी म्हणजे सीईटीच्या बऱ्याचशा अगोदर किंवा एप्रिलमध्ये मार्चमध्ये बोर्डची एक्झाम झाल्यानंतर म्हणजे दोन दोन त्यांच्या मॉक टेस्ट व्हायच्या त्याचा एवढा फायदा व्हायचा का की आपल्याला एक कळायचं त्यावेळेस की आपण कुठंपर्यंत पोचतोय समजते का मी काय सांगतोय ते मग नुसताच तुम्ही अभ्यास करताय एकही टेस्ट दिली नाही ना तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंट जमणारच नाही आहे लक्षात घ्या टाइम मॅनेजमेंट जमणार नाही मग तो मोठा इश्यू होईल तेव्हा तुम्हाला करायचं आहे काय की उद्याचा पेपर सॉल्व्ह केल्यानंतर जेव्हा तुम्ही अनालिसिस कराल समजून घ्या किती मार्काचा पेपर असणार आहे दोनशे अरे दोनशे पैकी तुम्ही नाईन्टीच्या आसपास जरी पोचला ना तरी तो खूप चांगला स्कोअर आहे खूप चांगला माझं सजेशन आहे काय तुम्हाला बघा की जे क्वेश्चन्स येत आहेत ना तुम्हाला ओके ते तुम्ही सोडवा जे येत नाहीत ते गेस करा पण गेस करत असताना बघा गेस करत असताना तुम्ही काय करा की तुम्ही असं एक मार्किंग करा की हे क्वेश्चन मी गेस केले मग ठरवा की त्यातले किती बरोबर आले ते कारण कसं असतं कधी कधी बाय चान्स लकी लिगेस केलं जास्तीत जास्त प्रश्न बरोबर येतील मग तो आपला एक्झॅक्ट स्कोअर असणार नाही म्हणजे पहिला तुमचा प्रयत्न असणार आहे की किती येत आहेत त्यातले किती मिळाले मग त्यात गेस केलेले मार्क तुम्ही ॲड करा महत्वाचं म्हणजे काय की कमी मार्क जरी आले तरी खचून जाऊ नका गेल्या वर्षी जेव्हा मी एक्झाम माझ्या क्लासमध्ये ही जी टेस्ट घेतली ना समजून घ्या तेव्हा सेवन्टी टू पर्यंत मार्क्स पडले होते टॉपर्सला म्हणजे नाईन्टी तर लांबच सेवन्टी टूचा टॉपर होता पण तोच विद्यार्थी मुलगी होती लक्षात घ्या तीच विद्यार्थी पुन्हा वन फिफ्टी फोर पर्यंत पोहोचले मग लक्षात येते मी काय सांगतो ते ऑलमोस्ट डबल झाले मार्क का एक कळालं ना म्हणजे त्या मुलीचं कसं झालं येत होते प्रश्न पण वेळ नाही पुरला म्हणजे हे टाइम मॅनेजमेंटच महत्वाचं आहे ना म्हणजे काय करायचं आहे की जो येतोय तो सोडवायचा येत नाही ना स्किप करायचा आहे म्हणजे बघा <coughs> आज जेव्हा तुम्ही दोन वाजता पेपरला बसाल साहजिक आहे ते तीन तासात तुम्हाला उठायचं पण नाही आहे जाग्यावरून कोण तुम्हाला डिस्टर्ब करणार नाही घरातले तुम्हाला कोण डिस्टर्ब करणार नाही आहे तीन तास फोकस फक्त पेपर वाचणार आहे ते झाल्यानंतर शांतपणे एक दोन मिनिटाचा ब्रेक घेणार आहे पुन्हा अनालिसिस करणार आहे स्वतःच करा अनालिसिस का कारण ते कमी मार्क पडल्याचं टेन्शन तुमच्या घरातल्या निर्णय ना कारण मग तसं पण नको आहे तुमचं तुम्ही अनालिसिस करा स्वतःहून पण प्रामाणिकपणे करा प्रामाणिकपणे करा आणि जो तुमचा स्कोअर होतोय ना तो कुठंपर्यंत पोचताय तुम्ही विचार करा आणि जेवढे या पेपरमध्ये मिळतील ना सीटला ॲक्च्युली ना सांगू का चांगलेच मार्क पडणार आहेत त्याच्यापेक्षा ऑलमोस्ट डबल पण होतील जर कमी स्कोअर असेल तर समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मग ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये कुठलाही तुम्हाला टॉपिक दिलेला नाही काही नाही आहे पण तुम्हाला पेपर सोडवायचा आहे ओके तो पण किती वाजता सोडवायचा आहे सांगा दोनला किंवा काही जण अगोदर घेऊ शकतात पण दोन ते पाच हे ना इव्हनिंग शिफ्टचं टायमिंग आहे बघा नऊ ते बारा 
आणि दोन ते पाच याच दरम्यान तुम्हाला पेपर सॉल्व्ह करायचे आहेत म्हणजे सीईटीला पण ॲक्च्युली तसंच टायमिंग असतं नऊ ते बारा आणि दोन ते पाच म्हणून मी दोन ते पाच तुम्हाला सोडवा म्हणतो आहे आणि सलग तीन तास कारण आयुष्यात तुम्ही असं कधी केलंच नाही ना विचार करा की फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर झाला की लगेच मॅथ्सचा जरासुद्धा गॅप नाही आहे मग होतं कसं आपल्याला रिलॅक्स व्हायला वेळच नाही आहे फिजिक्स केमिस्ट्रीमध्ये आपण थकून गेलेलो असणार आहे आणि जरासुद्धा ब्रेक न घेता लगेच पुन्हा मॅथ्सला फ्रेशपणे विचार करायचा आहे आणि सोडवायला सुरुवात करायचं आहे म्हणजे इथं आपलं स्ट्रॉंग माइंड असणं खूप महत्वाचं आहे काही मुलं अशी असतील की फिजिक्स अवघड गेला आलं टेन्शन मॅथ्स पण दिला सोडून मग असं होईल तसं नाही तो झालाय पेपर आता मला मॅथ्सवर फोकस करायचा आहे कारण मॅड जो पाटणकर नाट नावाचा मुलगा होता त्याला मॅथ्समध्ये नाईन्टी टू होतं मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा बोललो आहे आणि टोटल स्कोअर फक्त वन थर्टी टू होता फक्त म्हणजे वन थर्टी टू चांगला स्कोअर आहे याचा अर्थ फिजिक्स केमिस्ट्रीमध्ये चाळीसच मिळाले ना शंभर पैकी पण मॅथ्सवर फोकस केल्यामुळे मॅथ्सचे तर मार्क्स चांगले मिळाले मग विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलंय पेपर सॉल्व्ह करूया आपण स्कोअर किती होतं ते बघूया आपण आणि इथून पुढे ना माझ्याकडे एक पंधरा अशा मॉक टेस्ट अवेलेबल आहेत किती पंधरा थोडेसे एक दोन प्रिंटिंग मेस्ट्री असेल तर तेवढं आपण कन्सिडर करूया पण पण हे पंधराच्या पंधरा पेपर आपण सॉल्व्ह करूया मग दर दोन चार दिवसांनी दोन चार दिवसांनी एक एक मॉक टे मॉक टेस्ट घेईन मी पण नेक्स्ट त्यातले मी जास्तीत जास्त क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह पण करून देईन फिजिक्सचे देईन केमिस्ट्रीचे मॅथ्सचे का की अनालिसिस करणं महत्वाचं आहे मग ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद करा अभ्यास